Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. През месец май засаждаме пиперения трасът на открито. За южните райони на България засаждането на пипер може да започне през първата половина на май, а за северните райони на България през втората половина на май, когато опасността от слани напълно е изключена, а температурата на почвата е вече около 15 градуса. Добри предшественици, след които е добре да засаждаме пипера, са ранно главесто зеле, краставици, тиквички, моркови, бобови, лук и грах. Избягваме се идбата на разцъфнал вече разсад. При по-ранно засаждане в ямката, изливаме гореща вода преди засаждането. Така растенията не се стресират от ниската температура на почвата. След засаждане покриваме растенията с полиетиленово покритие. В ямката за засаждане слагаме органична тор. Оборска тор или пилешка. Малко дървесна пепел и хумус. Към момента на засаждане расада трябва да има от 8 до 10 листа. При засаждане на постоянно място расадът не трябва да се съди по-дълбоко от първите семеделни листенца. За да се съхрани максимално кореновата система, най-добре е пресаждането да става, като се прехвърлят растенията заедно с пръста от кофичките, в които са гледани. Пипера засаждаме в широки лихи с редове на разстояние между редовете 40 см, а между растенията 25 см. Много градинари засаждат пипера по две растения в една ямка. При температура над 35 градуса цветовете окапват. Въпреки, че обича влагата, пипера ни понася и при поливането. Когато прикалим с водата, цветовете и завразите окапват по същия начин, както и при недостиг на вода. Пиперът реагира чудесно на капково напояване. Пиперът растящ на открито се подхранва при необходимост от 2 до 4 пъти на сезон с минерални торове. Първото подхранване се извършва две седмици след засаждането на растенията в открита земя. 15 г. амониев нитрат, 30 г. суперфосфат и 25 г. калиев сулфат на 10 литра вода. Подхранваме също и с органични торове, като използваме птичи тор, разреден във вода, едно към 20. Тори се и с зелена тор от билки и треви. Второто подхранване се извършва, когато пипера образува завръз. В същото време дозата на минерални торове се намалява. 10 г. амониев нитрат, 25 г. суперфосфат и 25 г. калиев сулфат на 10 литра вода. Или торим с зелена тор от билки и треви. Следващото подхранване се извършва само ако е необходимо, ако развитието на растенията се е забавило. За изобилие и вкус подхранваме растенията със следния разтвор. Една супена лъжица, английска сол, магнезиев сулфат. Разтваряме в 5 литра вода. Поливаме пипера веднъж на 2 седмици. Магнезиевия сулфат е естествено срещащо се минерално съединение. Не струва скъпо. Използва се от медицината като слабително средство при човека. За терапевтични бани. Отстранява токсините и тежките метали от клетките в човешкия организъм и много други полезни за човека приложения. Ако видеото ви е харесало, Сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!